റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റി മുകേഷ് സിംഗ് വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഒരുമിച്ച ഏഴു വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാകുന്നത് അതേസമയം നിർഭയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചുവെന്ന നിർഭയുടെ അമ്മ ആശാദേവി പ്രതികരിച്ചു അർദ്ധരാത്രി നാടകങ്ങളൊന്നും രക്ഷയ്ക്കെത്തിയില്ല പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് തന്നെ നാല് പ്രതികളുടെയും കഴുത്തിൽ ഒരേ സമയം കൊലക്കയർമുറുകി അർദ്ധരാത്രി ഹൈക്കോടതിയിലും പുലർച്ചെ സുപ്രീം കോടതിയിലും പോയെങ്കിലും പ്രതികൾക്ക് തൂക്കുകയർ ഒഴിവാക്കാനായില്ല എല്ലാ നിയമവഴികളും അടഞ്ഞ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ആരാച്ചാർ പവൻ ജലാൻ പിഴവ് വരാതെ നിർവഹിച്ചു ജയിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചായിരുന്നു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് വിനയ് ശർമ്മ മുകേഷ് സിംഗ് അക്ഷയ് കുമാർ പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരെ ഒറ്റ ലിവർ വലിച്ചാണ് തൂക്കിക്കൊന്നത് നാലുപേരെയും ഒരുമിച്ച് തൂക്കാൻ നേരത്തെ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ വിവരം ജയിലിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവർ വരവേറ്റത് ആഹ്ലാദാരവത്തോടെ തൂക്കിലേറ്റി ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് പ്രതികളുടെ മരണം ജയിൽ ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ ദിവസം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെൺമക്കൾക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു വൈകിയാണെങ്കിലും നീതി നടപ്പായി എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും നീതി ലഭിക്കാൻ തുടർന്നും പോരാടുമെന്നായിരുന്നു നിർഭയയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം ഡി ഡി യു ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപായി മൃതദേഹങ്ങൾ പ്രതികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും വധശിക്ഷ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ചർച്ച സജീവമായ കാലത്താണ് പ്രതികൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ നാണിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബലാത്സംഗ കേസ് തടയാൻ ഈ വധശിക്ഷ വഴിയൊരുക്കിയോ എന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അതുൽ സി എസിനൊപ്പം ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നിർഭയ കേസ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയ സംഭവത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി അപലപിച്ചു തൂക്കിലേറ്റിയത് നിയമ വാഴ്ചയോടുള്ള അനാദരവാണ് വധശിക്ഷ സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കുവാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് ചേരുകയാണ് ശരത് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയ നടപടിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നീതിന്യായ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ശരത് ബിബിന നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പിന്നിടവെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയ നടപടി അപലപനീയമാണ് എന്നും തൂക്കിലേറ്റിയ നടപടി നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള അനാദരവാണ് എന്നുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയറക്ടർ ഫ്രെഡറിക് റോത്തിഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയതിലൂ നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ സ്ത്രീയെ നിയോ നീതിയോട് അടുപ്പിക്കുക അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീതിയോട് അടുപ്പിക്കു അടുപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള വധശിക്ഷ സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണകൂടം നിയമവാഴ്ചയുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ ഹിംസയെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഐ സി ജെ ഡയറക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തു നീതിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വധശിക്ഷ ആ ഒരു പരിഹാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ അതിനൊരു ഉപായമല്ല വധശിക്ഷയുടെ അനന്തര ഫലം എന്താണ് എന്നത് വെളിവായതാണ് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നേരത്തെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രതികൾ നിർഭയ കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും കോടതിയുടെ ഈ ഒരു പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേവരെയായി ഒരു പ്രതികരണമൊന്നും തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് മറ്റ് നിയമ സാങ്കേതികത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികത്വങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരമൊരു പരാമർശം ഉണ്ടായി അത് അതുപോലെ തന്നെ വധശിക്ഷ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഡയറക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഏതായാലും നിർഭയ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരമായ നടപടികൾ ഉടനടിയുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തത് ആ അതിനുവേണ്ടി ഈ തരത്തിൽ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി മുൻപ് പാസാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾ മാനദണ്ഡമാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ഏതായാലും
ദിലീൽ നിന്നും ശരത്ത് നൽകിയത് തന്റെ മകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചുവെന്ന നിർഭയുടെ അച്ഛൻ ബദ്രി സിംഗ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് നന്ദിയെന്നും ഈ ദിവസം നീതി ദിവസമായി ആചരിക്കണമെന്നും നിർഭയുടെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു देखिए सबसे पहले तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है जो घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी आंख खोल कर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा भटकना पड़ा लेकिन भटके और न्याय पाए तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की जरूरत है तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फर्क मत रखो अपने दायित्व को समझो दो आपने दो बच्चे अगर बेटा एक बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से ओडविल नीति लेबिची वेना निर्भयडे अभिभाषक संतोषते काळ उबरी आई ഈ ഒരു കാര്യം സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ജുഡീഷ്യറിയുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും നിർഭയുടെ അഭിഭാഷക പ്രതികരിച്ചു അഭിഭാഷകയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് जिस तरीके की दरिंदगी इन कन्विक्टेड ने ये जो छह दरिंदों ने मिल करके निर्भया को मारा था सिर्फ उनको रेप नहीं किया था सिर्फ मर्डर नहीं किया था उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था ऐसा क्राइम जानवर भी नहीं करते हैं इस तरीके की दरिंदगी तो आज जब इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर था उसका इनको पनिशमेंट मिला है जिस तरीके से निर्भया अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आई थी यहाँ पर और उन्होंने उनके सपने थे वो इंटर्नशिप करने जा रही थी नेक्स्ट डे उनको जाना था लेकिन उनके साथ जो हीनियस क्राइम हुआ वो उनके सपने टूटे उनको एक झटके में सब कुछ बदल गया തൂക്കുകയറിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പ്രതികൾ നടത്തിയത് നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും ദയാഹർജികളും തുണയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ വരെ പ്രതികൾ സമീപിച്ചിരുന്നു തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നാടകീയ നീക്കങ്ങളായിരുന്നു പ്രതികൾ നടത്തിയത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും ദയാഹർജിയും ഒന്നും നിർഭയ കേസിലെ നരാധിപന്മാർക്ക് തുണയായെത്തിയില്ല ജനുവരി എട്ടിനാണ് പട്യാല ഹൌസ് കോടതി നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നീക്കം ജനുവരി പതിനാലിന് പ്രതികളായ മുകേഷ് ശർമ്മയുടെയും വിനയ് ശർമ്മയുടെയും വിടുതൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തള്ളി ഇതിനുശേഷം പ്രതി മുകേഷ് സിംഗ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകി എന്നാൽ ജനുവരി പതിനേഴിന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പ്രതി മുകേഷ് കുമാറിന്റെ ദയാഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അക്ഷയ് കുമാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും ജനുവരി മുപ്പതിന് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു പ്രതികളായ അക്ഷയ് കുമാറും വിനയ് ശർമ്മയും ദയാഹർജി നൽകിയതിനാൽ ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ദില്ലി വിചാരണ കോടതി മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിനയ് ശർമ്മയുടെ ദയാഹർജിയും രാഷ്ട്രപതി തള്ളി ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് നിയമ നടപടികൾ തീർക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചു അതേസമയം നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്ത വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്രവും ദില്ലി സർക്കാരും സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതി മാർച്ച് മൂന്നിന് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന പുതിയ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മാർച്ച് രണ്ടിന് പവൻ ഗുപ്തയുടെ തിരുത്തൽ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതി തള്ളി വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കുറയ്ക്കണമെന്ന ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത് ഇതോടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകാൻ പവൻ ഗുപ്ത നീക്കം നടത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് മൂന്നിലെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തു മാർച്ച് അഞ്ചിന് പവൻ ഗുപ്തയുടെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി എല്ലാ പ്രതികളെയും മാർച്ച് ഇരുപതിന് ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് ദില്ലി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി വിധിച്ചു എന്നാൽ മറ്റൊരു നാടകീയ നീക്കമാണ് പിന്നീട് പ്രതികൾ നടത്തിയത് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചു മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് വിചാരണ അസാധുവാക്കണമെന്ന പ്രതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന പ്രതികളുടെ ഹർജി ദില്ലി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയും തള്ളി മാർച്ച് ഇരുപതിന് പ്രതികൾ തൂക്കുകയറിലേക്ക് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്
സുഭാഷ് വാസ്തുവിന്റെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റെയ്ഡ് പല തവണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിച്ചിട്ടും ഹാജരാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്ഡ് പന്ത്രണ്ടര കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ഷാജഹാൻ പന്ത്രണ്ടര കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ആ വിപിന മാവേലിക്കര എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കെയാണ് സുഭാഷ് ബാസു ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ വരുന്ന തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായിട്ട് പരാതി ഉയർന്നത് ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പരാതി കൊടുക്കുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതേ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പലതവണ സുഭാഷ് ബാസുവിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ബാബുവിനെയും ഈ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ബാബുവിനെയൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ തൻ്റെ വാദം കേൾക്കാതെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുകളിലും മറ്റും ഇയാൾക്കായിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ബാസു സുരേഷ് ബാബുവും സുഭാഷ് ബാസുവും ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാര്യം ഇവർക്കായിട്ടുള്ള തെരച്ചിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുകളിൽ മാവലിക്കര യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായിരിക്കെ അവിടെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ തന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ രേഖകളുമില്ല മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെതും അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വിവാഹ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധനസമാഹരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ഇവർ നടത്തിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മവലിക്കര ഓഫീസിലും മറ്റും നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ യാതൊരുവിധ രേഖകളും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും മറ്റും വിളിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുൻ മുൻവശം ഹാജരാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇയാളുടെ വീടുകളിലും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കായംകുളത്തും കായംകുളത്തിന് സമീപമുള്ള മാവേലിക്കരയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത് ഈ റെയ്ഡിൽ വിലയേറിയ ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് സൂചന ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി ില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്കായിരിക്കും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം പോവുക വിപിന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി രണ്ടായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നാലു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകൾ ചേരുന്നതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മന്ത്രാലയം ഇളവ് വരുത്തി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജോയ്സ് ചേരുകയാണ് ജോയ്സ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി രണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോയ്സ് ഇതിന് പ്രധാനമായും രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു മരണം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കൊറോണ ബാധിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജയ്പൂരിലെ ജയ്പൂരിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്വദേശിയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും അതുപോലും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വൃക്ഷ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൊറോണയെ കൂടി ബാധിച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കരൾ സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വിദേശികളായ നിരവധി
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ രോഗം പടരുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നത് ഏതാനും അഞ്ചാമത്തെ മരണവും രാജ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്വദേശിയുടെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി ലഭ്യമാകേണ്ടത് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് കരൾ രോഗമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഇനി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ജയ്പൂരിലായിരുന്നു ആ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജയ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിന ഇത്തവണ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേസമയം രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിന് വിശദാംശങ്ങളാണ് ജോയ്സ് നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ചായി മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർ ആശുപത്രികളും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് അതേസമയം വർക്കലയിൽ കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിയുന്നത് അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആളുകളും സ്വന്തം വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അതേസമയം വർക്കലയിൽ കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തുവരികയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഷീജയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷീജ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഷീജ ബിബിന കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പുതിയ ഒരു കേസ് കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത് ദുബായിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് എത്തിയ വ്യക്തിക്കായിരുന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതോടെയാണ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചായി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മറ്റൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക കണക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തുടർന്ന് രണ്ട് രണ്ടു പേരുടെ അതായത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിൽ തന്നെ രണ്ടു പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരുന്നു ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അതായത് വർക്കലയിൽ നിന്നും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന ഇറ്റലി സ്വദേശി ഇറ്റലി സ്വദേശിയുടെ തുടർന്ന് നടത്തിയ രണ്ട് പരിശോധനയുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് കണ്ണൂരിലും ഇതുപോലെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസിറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം നടത്തിയ രണ്ട് പരിശോധനകൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഇത് വലിയ തോതിൽ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരീകരണം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷണം എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ അവർ കർശനമായി തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് മതിയാകൂ കാരണം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പലരും വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഉള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇടപഴകുന്നു ഇത് വലിയ തോതിൽ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനാണ് ഇടയാക്കുക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശനമായും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു
നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരക്കി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വീടുകളിൽ കൃത്യമായി പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതിനുള്ളൊരു ചുമതല അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലാകട്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലാകട്ടെ പൊതുനിരത്തുകളിലാകട്ടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്നെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ദ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ അതിനും വലിയ തോതിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഫീസുകളും മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിനോടകം തന്നെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടപടികൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൈകൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നിലവിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരിക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള അവലോകന യോഗം ചേരുക അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായുള്ള കണക്കുകൾ സം പുറത്തു വരിക ഏതായാലും നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നിലവിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുക അതേ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതും ബിബിന കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ മാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊറോണ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സണ്ണി ജോസഫ് കാസർഗോഡ് നിന്നും ചേരുകയാണ് സണ്ണി കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ മാർ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർ എവിടെയാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ആണോ അതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഇവർ മൂന്നാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗിയുമായി അത്തദാനം നൽകിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഒരു ചെറിയ കല്യാണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ കാസർഗോഡിന്റെ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ യുവാവുമായി അത്തദാനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ഉപ്പള മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പള ടൗണിൽ വെച്ചാണ് എം സി കമൃദിന്റെ എം എൽ എയുമാണ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നതും ബന്ധപ്പെടുന്നതും അത്തദാനം നൽകുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ എ മാർ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യത്തിൽ അതെ എം എൽ എ മാർ തന്നെ ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് പ്രകാരം എന്നെ നിൽക്കുന്ന എം എൽ എ കാസർകോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലും ഉപ്പളയിലെ വസതിയിൽ എം സി കമൃദിനും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പൊതുജന ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്നാൽ ഈ യുവാവ് കാസർകോട് സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി കോഴിക്കോട് താമസിച്ച ശേഷം പുലർച്ചെയുള്ള മാവേരി എക്സ്പ്രസിലെ എസ് നയൻ ബോഗിയിലാണ് കാസർകോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പതിനേഴാം തീയതി വരെ വീട്ടിലും അതുപോലെ മറ്റ് ബഹുജന ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം പതിനേഴാം തീയതി രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുജന ബന്ധം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് കാരണം നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി സാധ്യമാകുമെന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ നമുക്ക് നൽകിയ സൂചന ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ് ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് ഒമ്പത് പേർ കാസർഗോഡും കാഞ്ഞങ്ങാടുമായ ജില്ലാ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് പക്ഷേ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളും ആരെങ്കിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായോ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനു
വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഈ അവസാനം സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് ദീപിന വ്യക്തമാണ് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ മാർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് എം എൽ എമാരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാണ് സ്വന്തം വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സണ്ണി നൽകിയത് വയനാട് മുട്ടിലിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചതിന് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ യുവാവിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പതിനാല് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു വിശദാംശങ്ങളുമായി വയനാട്ടിൽ നിന്നും അനൂപ് ചേരുകയാണ് അനൂപ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടക കുടകിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളുമാണ് വയനാട്ടിൽ തുടർന്നു വരുന്നത് അതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ യുവാവ് യുവാവിനോട് പതിനാല് ദിവസത്തിൽ ദിവസം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് യുവാവ് ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശേഷം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് വിട്ടു അദ്ദേഹം ഇനിയും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും കർശനമായ നടപടികളായിരിക്കും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും വയനാട്ടിൽ കൊറോണ ബാധ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിലായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർശനമായ നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ ഉൾപ്പെടെ അവരെ ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹോം ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുട്ടിൽ സ്വദേശിയായ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് ഇതേ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ടൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടാനോ പാടില്ലെന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വീണ്ടും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തോറ്റുന്ന മറ്റ് ഇത് ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു അറസ്റ്റ് കൂടി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായി അത് പ്രധാനമായും ഈ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണം രോഗബാധ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വ്യാജ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത തുടരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടുപേരെ കൂടി പുതിയതായി ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ കുട്ടിയും മറ്റൊരാൾ ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുമാണ് ഇതോടെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായി എന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ പി ബി നൂഹ് പറഞ്ഞു രണ്ട് പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് പേരാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനിലുള്ളത് ഒരു ഒരാൾ കുട്ടിയാണ് ദുബായിൽ നിന്നുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരാൾ ഷാർജ എന്നുള്ളൊരു അഡൽട്ട് ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനേഴ് പേരുണ്ട് പുതിയ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തിരിച്ചു വന്നവരെല്ലാം സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷം വന്നവർക്ക് ഇത് ബാധകമാണെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു കൊറോണ വ്യാപന നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കാസർകോട് സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്ക വിവരം തയ്യാറാക്കുമെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ദുബായിലുള്ള നെയ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്പ്രെഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഒത്തിരി പേര് നെയ്ഫ് എന്ന മേഖലയിലുണ്ട് കാസർഗോഡ് അവിടെ ദുബായിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മുഴുവൻ പേരും വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും അടിയന്തരമായി അവരവരുടെ പി എസ് സികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന അറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉമ്മറ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഉമ്മറ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷം ഉമ്മറ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും അടിയന്തരമായി അതത് പി എസ് സികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ തടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദയവായി ഞങ്ങളായിട്ട് സഹകരിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് പേടിക്കേണ്ട സമയമല്ല മറിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണ് ദയവായി ഞങ്ങളായിട്ട് സഹകരിക്കുക ആരാധനാലയങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ദയ
കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം അടച്ചിടാൻ തീരുമാനമായി ഇന്നു മുതൽ പുതിയ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നവരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സൈന്യം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകളും ഇന്നുണ്ടാകും കൊറോണ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ ആലോചിക്കാൻ ഇന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നേക്കും ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം ഭേദമായാൽ ഇവരെ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഒമാനിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി യാത്ര ചെയ്ത ദിവസം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗോ എയർ കൌണ്ടറിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കിയാൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എം സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഒമാനിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി യാത്ര ചെയ്ത ദിവസം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കൗണ്ടറിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചോ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് വിപിന പന്ത്രണ്ട് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പതിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഗോ എയറിന്റെ ജി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ വിമാനത്തിലാണ് ഒമാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ പ്രവാസി മലയാളി യാത്ര ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നേ ദിവസം ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ച് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗോ എയർ കൌണ്ടറിൽ ഈ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കിയാൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഗോ എയർ ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒമാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ രോഗ ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണോ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് ഏതായാലും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് ഈ ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്ത ദിവസം വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നവരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി ഒമാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുമയും പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒമാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഫലം വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഫലമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോ എയർ കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം ഈ വിമാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരെ ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിജയ വ്യക്തമാണ് സന്തോഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വർക്കലയിൽ കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ തുടർ പരിശോധനയിലാണ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായത് അതേസമയം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറുടെ റൂട്ട് മാപ്പും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് വർക്കലയിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ കൊറോണ ബാധയാണ് തുടർ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ നെഗറ്റീവായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടെ നടത്തുന്ന തുടർ പരിശോധനകളിൽ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നെഗറ്റീവായതായി കളക്ടർ അറിയിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറുടെ സഞ്ചാരപാതയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഏതെല്ലാം സമയം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വിശദവിവരങ്ങളും സഞ്ചാരപാതയിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതുപ്രകാരം മാർച്ച് നാല് മുതലുള്ള പത്തു ദിവസങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ സമയവും സഞ്ചാരപാതയിൽ വ്യക്തമാണ് കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലാകെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ അറുപത്തഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പുതിയതായി
മാർച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഒരു കൈകഴികൾ കേന്ദ്രമാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തത കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മധുരമുള്ള മിഠായി മുതൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വരെ കൈകഴികൾ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഈ ആശയത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പത്തനംതിട്ടയിലെ സി പി ഐ എം കോന്നി താഴം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ആശയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാകെ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൈകഴികൾ കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിച്ചത് ശൈലിയുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൈകഴുകി കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൈകഴുകുന്നവരെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മധുരം കൊടുക്കുക അതുപോലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശുചിത്വബോധം ഉണർത്തുന്ന ഈ ആശയത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളും ഈ ആശയത്തെ തേടിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കൈ കഴുകി കടമ നിറവേറ്റി കൈ നിറയെ മധുരവും നുകർന്നു ഈ ആശയത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഇനി നിങ്ങളും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ മിനേഷ് നേതാജിക്കൊപ്പം കെ ബി ശ്യാമപ്രസാദ് കൈർലി ന്യൂസ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ സർക്കാർ വീഴുമെന്ന് സൂചന നൽകി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്ന ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങളുമായി ശരത് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് ശരത് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കമൽനാഥ് രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിക്കുവാനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ബിബിന നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമൽനാഥിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടി എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നാടകീയമായ പല സംഭവ വികാസങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ സർക്കാർ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന തന്നെയാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് നൽകിയതും അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് സർക്കാർ വീഴാൻ പോകുന്നു സർക്കാർ താഴെ പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചന തന്നെയാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏതായാലും എന്താണ് തുടർന്ന് ഏത് തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമൽനാഥ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കാണ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഈ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് കമൽനാഥ് ഇത്തരം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ വിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിന്മേൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവസരവുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമൽനാഥ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ കമൽനാഥ് രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ബി ജെ പി വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അടക്കം പുറത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ കമൽനാഥിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് കമൽനാഥ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് കമൽനാഥിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപക്ഷെ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ താഴെ പോയ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്
വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചുരുങ്ങിയത് നാല് വോട്ടുകളെങ്കിലും ലഭിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സർക്കാർ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട് കണ്ടറിയേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം കമൽനാഥിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു അനുയായി എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കിയത് സർക്കാർ താഴെ പോകില്ല ഈ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് അതിജീവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ അഞ്ച് എം എൽ എ മാർ മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന എന്നുള്ള അവകാശവാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം പതിനഞ്ച് മാസം മാത്രമായിസുള്ള ഒരു സർക്കാർ താഴെ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും വ്യക്തമാണ് ശരത്താണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ബിവറേജുകളിൽ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം അക്ഷരം പ്രതി പാലിച്ച് മദ്യപാനികൾ ബിവറേജുകളിലെ ക്യൂവിൽ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചാണ് അച്ചടക്കത്തോടെ മദ്യപാന്മാർ മദ്യം വാങ്ങുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈ കഴുകുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മിക്ക മദ്യ ഷോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അച്ചടക്കമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന എന്ന നിരന്തരം ആക്ഷേപം കേൾക്കുന്ന മദ്യപാന്മാരാണ് കൊറോണ കാലത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നത് മദ്യഷാപ്പ് തുറന്നാൽ സാധനം മേടിക്കാൻ തിക്കി തിരക്കി അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന പഴയ കുടിയന്മാരല്ല കേരളത്തിലേത് കൊറോണ കാലത്ത് അച്ചടക്കവും പകർച്ചവ്യാധിയും പകരാതിരിക്കാൻ സ്വയം അച്ചടക്കത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വിവരേ ജീവനക്കാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വൃത്തിയായി കൈകഴുകിയാണ് ഇവർ മദ്യശാലയിലേക്ക് കയറുന്നത് പഴയ പോലെ സാധനം മേടിക്കാൻ തിക്കുകയും തിരക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയില്ല ബിവറേജ് ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം അവർ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നു ഒരു കൈയകലത്തിൽ ദേഹത്ത് സ്പർശിക്കാതെയാണ് മദ്യപന്മാർ നിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണം മദ്യപന്മാരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ക്രമീകരണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് യോജിക്കാൻ യോജിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ബാറുകളും ബിവറേജുകളും ഒക്കെ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അത് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ആയിട്ടില്ലല്ലോ രോഗബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണത്തിന് നല്ല പ്രതികരണമാണെന്ന് ബിവറേജസ് ജീവനക്കാരും പറയുന്നു നമ്മൾ വെള്ളവും സോപ്പും സാനിറ്റൈസേഷനും പുറത്തു തന്നെ വച്ച് കരുതലോടെ അവരുടെ കൈകൾ കഴുകി കാരണം നോട്ട് ആളാണല്ലോ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇടപാട് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നോട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കോ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കസ്റ്റമറിനോ ഇത് വരാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് മാത്രമേ ബിവറേജ് ഷോപ്പുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കാവൂ എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം മദ്യപാനികളും അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ദേവദത്തിനൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്ത സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലത്ത് ചാമക്കട ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തും പള്ളിമുക്കിലും കൈ കഴുകുവാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി കൊല്ലത്ത് വ്യാപാരികളും തൊഴിലാളികളും ധാരാളമുള്ള പ്രദേശമെന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിലാളികളും ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിൽ കണ്ണികളായി താമരക്കുളത്തും ചാമക്കടയിലും കൊല്ലം പള്ളുമുക്കിലും ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനായി പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ മഹാമാരിയായിട്ടാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും കൊല്ലം ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കാനാണ് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി പി എം കാർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കൊറോണയെ നേരിടാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സമൂഹ വ്യാപനം തടയാൻ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ബോധവൽക്കരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്നിടത്ത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോടും സി പി ഐ എം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാര വിതരണം പൂർ
അംഗൻവാടിയിലെത്തിയിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷാഹാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ വീടുകളിലെത്തിച്ച് നൽകുന്നത് അരിയും പരിപ്പും അടക്കമുള്ള പോഷാഹാരങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വരുന്നത് മൊത്തം പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് പേർക്കും കൊടുത്ത് ഒരാൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പയർ പരിപ്പ് അരി ശർക്കര എണ്ണ കടലപ്പരിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകമാനം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടികളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ദീപകിനൊപ്പ